அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப நமக்கு தேவையான ஒரு பாடத்தை பத்தி நம்ம கத்துக்க போறோம் நம்ம பாடத்துக்கு போறதுக்கு முன்னால கிளிக் பண்ண சொல்றாங்க கிளிக் பண்ணிதான் பாக்கலாமே அந்த பையன் காலால உதைக்க உதைக்க அந்த பந்து நகர்றத பாக்குறோம் யாருமே உதைக்காம இருந்தா இல்ல யாருமே தள்ளாம இருந்தா அந்த பந்தானது அந்த இடத்தை விட்டு நகருமா முடியாது அந்த பந்து மட்டும் இல்ல எந்த ஒரு பொருளுமே அதோட இடத்துல இருந்து நகரணும்னா அதுக்கு நம்ம என்ன செயல்படுத்தணும்னா ஏதோ ஒரு வெளிப்புற விசைய செயல்படுத்துவோம் ஒரு பொருளை நகர்த்துவதற்கு கண்டிப்பா என்ன தேவைப்படும் விசை அந்த விசை என்னவெல்லாம் செய்யக்கூடும் இப்ப இங்க ஒரு படத்தை பாக்குறீங்க ஒரு கல்லை நகர்த்தணும்னா ஓய்வு நிலையில இருக்க ஒரு பொருளை நகர்த்துறதுக்கு நம்ம ஒரு விசையை செலுத்துவோம் சிறிய கல்லா இருந்தா முழுவதுமே நகர்த்திடலாம் மிகப்பெரிய கல்லா இருந்தா நகர்த்த முடியலைனா கூட நகர்த்துறதுக்கு முயற்சி செய்வோம் அப்போ ஒரு விசையானது ஒரு பொருளை நகர்த்தலாம் அல்லது நகர்த்துறதுக்கு முயற்சிக்கலாம் சரியா இப்ப இங்க என்ன பாக்குறீங்க இயக்க நிலையில இருக்க ஒரு பொருளை ஒரு பந்த அது கிரிக்கெட் பந்து நினைக்கிறேன் ஒரு பந்த இன்னொரு விளையாட்டு வீரர் கைகளால் பிடிச்சு ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வரார் சரியா இயக்க நிலையில இருக்க அந்த பொருளை நிறுத்துறதுக்கும் அங்க என்ன தேவைப்படுதுன்னா விசை தான் தேவைப்படுது அது பந்தா இருக்க போய் நம்ம முழுவதும் அதோட இயக்கத்தை நிறுத்திடலாம் மிகப்பெரிய பொருள் ஒண்ணு இயங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம நிறுத்த முடியலைனா கூட அந்த இயக்கத்தில் இருக்க பொருளை நிறுத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்யலாம் அப்ப விசையானது இயக்க நிலையில் இருக்க ஒரு பொருளை நிறுத்தலாம் அல்லது நிறுத்துவதற்கு முயற்சிக்கலாம் இப்போ பந்து வீச்சாளரால் குறிப்பிட்ட திசையில் எரியப்பட்ட பந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில வந்துகிட்டு இருக்கு அங்கே இன்னொரு மட்டை வீச்சாளர் அந்த பந்து அடிக்கும் போது அந்த பந்தோட விசை அந்த பந்தோட திசை நம்ம மாறுறத பார்க்கலாம் அப்ப இவர் இங்கே செயல்படுத்துற விசையானது எதுக்கு பயன்படுது இயக்கத்தில் இருக்க பொருளின் திசையை மாற்றுகிறது அல்லது மாற்ற முயற்சிக்கலாம் அங்கே ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில் பார்க்கிறோம் அந்த பாட்டில் நம்மளை நம்மளை மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் நல்லா அழுத்தி பிடிக்கிறப்போ அதோட உருவத்தை நம்ம மாற்ற முடியும் சரியா அப்போ விசை இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுது அந்த பொருளோட வடிவத்தை மாற்றுது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பாட்டிலாக இருந்தால் கம்ப்ளீட்டாக மாற்ற முடியாது ஆனால் மாற்றுறதுக்கு முயற்சிக்கலாம் சரியா அப்ப விசையின் விளைவுகள்னா இப்ப நம்ம பார்த்த எல்லாமே சொல்லலாம் ஓய்வு நிலையில் இருக்க பொருளை இயக்க நிலை கொண்டு வரலாம் இயக்க நிலையில் இருக்க ஒரு பொருளை ஓய்வு நிலை கொண்டு வரலாம் இயங்கிக்கிட்டு இருக்க பொருளோட திசையை மாற்றலாம் ஒரு பொருளோட வடிவத்தை மாற்றலாம் அல்லது மாற்ற முயற்சிக்கலாம் இது எல்லாமே விசையின் விளைவுகளாக நம்ம சொல்லலாம் உந்து விசை அப்படின்னா என்ன ஒரு பொருளோட பரப்புக்கு செங்குத்த விசை செயல்படும்னா அதை நம்ம உந்து விசைன்னு சொல்றோம் அங்கே ஒரு காணொலி இருக்கு அந்த காணொலியை இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம் அந்த <laughs> 
பந்து அங்கே எப்படி இருக்கு ஒரே இடத்துல ஒரே வகையில இருக்கு அது ஒரு காப்பீடு பந்தை உதைக்கும் போது அந்த பந்தின் நிலை ஓய்வு நிலையிலிருந்து இயக்கத்திற்கு மாறியது அவர் ஒரு விசையை செலுத்தும் போது ஓய்வு நிலையானது இயக்க நிலைக்கு மாறுகிறது எனவே விசையில் முதல் விளைவா நம்ம எதை சொல்லலாம் விசை ஒரு பொருளின் நிலையை மாற்றுகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்ததாக அடுத்த விளைவு உங்களுக்கு பிடித்த மற்றொரு உதாரணம் எழுதிக்கலாமா மதைப்பந்து கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் விளையாட்டின் போது ஒரு பந்து வீச்சாளர் பந்தை குறிப்பிட்ட திசையில் எழுகிறார் அதை எதிர்கொள்ளும் அந்த நபர் அந்த பந்தை என்ன செய்கிறார் ஓங்கி அழிக்கும் போது ஒரே திசையில் வரும் இந்த பந்தானது இந்த பேட்ஸ்மேன் மத்திய வீச்சாளரின் செயல்பாட்டால் அவர் கொடுக்கக்கூடிய விசையால் அந்த பந்தின் திசையானது மாறுகிறது இப்படி இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருளின் திசையை மாற்றுவதற்கு விசையங்கு பயன்படுகிறது எனவே விசையானது இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருளின் திசையை மாற்றலாம் முதலாவதாக பார்த்தது ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஒரு பொருளை இயக்க நிலைக்கு மாற்றுகிறது தற்போது பார்த்த செயல்பாடானது இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருளின் திசையை மாற்றுகிறது பொருளின் திசையை மட்டும்தான் மாற்றுகிறதா அந்த பந்தை எதிர்கொள்ளும் போது பந்தின் வேகம் குறிப்பிட்ட அளவில் இருக்கிறது மத வீச்சாளர் பந்தை எதிர்கொண்ட பிறகு திசை மட்டும் மாறவில்லை பந்தின் வேகமும் மாறுகிறது எனவே ஒரு பொருளின் இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருளின் வேகத்தை மாற்றலாம் வேகத்தை மாற்றுகிறது திசையை மாற்றுகிறது ஓய்வு நிலையை மாற்றுகிறது மற்றொரு மற்றொரு செயல் குளிர்பாலம் நிரப்பப்பட்டிருந்த ஒரு புட்டி அந்த புட்டிய நம்ம திசையை செயல்படுத்தி நன்றாக அழுத்தும் போது அந்த பொருளின் வடிவம் மாற்றமடைகிறது எனவே திசையானது ஒரு பொருளின் வடிவத்தை மாற்றலாம் ஓய்வு நிலையில் ஒரு பொருளை இயக்கத்திற்கு கொண்டு வரலாம் தற்போது பார்த்த மட்டையில் கிரிக்கெட் பந்து அதன் வேகம் மாறுபடுகிறது அது திசை மாறுபடுகிறது வடிவம் மாறுகிறது இது எல்லாமே திசையோட விளைவுகள் இந்த மாணவர்களே விசைனா என்ன விசையின் விளைவுகள் என்ன கொஞ்சமாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா இது மாதிரி நம்ம நிறைய கத்துக்க போறோம் இனி வர நாள் நமக்கான நாளாக அமையட்டும் நன்றி